విజయవాడ కొత్తూరు తాడేపల్లి గోశాలలో వంద ఆవులు మృతి చెందడం కలకలం రేపుతోంది ఆవులకు పెట్టిన దాణాలో ఏదో కలిపి ఉంటారనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ఇక గోశాలలో వంద ఆవులు మృతి చెందాయి మరికొన్ని ఆవుల పరిస్థితి విషమంగా ఉంది ప్రస్తుతం గోశాలలోనే పశువులకు చికిత్స అందిస్తున్నారు చనిపోయిన ఆవులకు పోస్టుమార్టం చేశాక అసలు కారణాలు తెలుస్తాయని చెబుతున్నారు గతంలో ఇదే గోశాలలో ఇరవై ఆవులు మృతి చెందాయి అప్డేట్స్ మా కరెస్పాండెంట్ ప్రసాద్ నడికి తెలుసుకుందాం ప్రసాద్ కొత్తుతాడపల్లి గోశాలలో ఒకేసారి వంద ఆవులు మృతి చెందడంపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి దీనికి సంబంధించి అనేక అనుమానాలు కూడా వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో ఈ చాలా ప్రాంతాల నుంచి కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితిని చూస్తున్నారు మరోవైపు ధార్మిక సంఘాలు అదేవిధంగా ఇతర గో సంరక్షకులు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి పరిస్థితిపై వాళ్ళ అంచనాలు కూడా వేస్తున్నారు ఇక్కడ చాలామంది గో సంరక్షకులు కూడా ఉన్నారు సార్ చెప్పండి అంటే ఆవులు చనిపోవడం అనే కారణాలు ఏమున్నాయి అనుకుంటున్నారు మీరు తరచిన ముందు వచ్చారు ఇక్కడికి నేను రెండు మూడు సార్లు వచ్చి చూశానండి ఇక్కడ ఇంతకు ముందు ఎందుకంటే మా విజయవాడలో ఇంత పెద్ద గోశాల ఉందంటే మాకు చాలా గర్వప్రదం మాకు చాలా గౌరవంగా ఉంటుంది అందుకనే వచ్చి రెండు మూడు చాలాసార్లు చూడటం జరిగింది ఎందుకంటే ఇక్కడ విజయవాడలో ఉంటాను చూడటం జరిగింది కానీ ఒకేసారి ఈ నావులు పోవడం అనేది చరిత్రలో ఎప్పుడు చూడలేదు ఎందుకంటే ఏదైనా విష ప్రయోగం అటువంటిది జరిగితే తప్ప ఇటువంటిది సాధ్యమయ్యే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే గోశాల నిర్వాహకులు కూడా సీసీ కెమెరా పర్యవేక్షణలో పెట్టుకోవడం తగిన సిబ్బందిని ఇక పెట్టుకోవటం లోపల ఎవరు వస్తున్నారు ఎవరు వెళుతున్నారు అనేటువంటిది స్పష్టంగా వారిని శోధన చేసిన తర్వాతే వారిని లోపల పంపించడం అనేటువంటి మాత్రం జరగాలి ఎందుకంటే ప్రభుత్వం కూడా వీటి మీద సరైన చర్యలు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే గోవధ నిషేధ చట్టాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో ప్రవేశపెట్టడానికి గత ప్రభుత్వం కానీ ఈ ప్రభుత్వం కానీ సిద్ధంగా లేవు అది గనక ఆ చట్టం కనుక మన రాష్ట్రంలో అమలు పరిస్తే దీని ద్వారా బోల్డ్ విషయాలు మనకి గోవుల రక్షణకు పనికొస్తాయి అటువంటి పరిస్థితి లేనప్పుడు ఇటువంటి పునరావృతం అవుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు పద్నాలుగు వందలు ఆవులు ఉన్నాయంటే కనీసం నూట యాభై మంది పని వాళ్ళు ఉండాలి నూట యాభై మంది పని వాళ్ళు లేరు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం పది మన జనాలు నూట యాభై మంది ఉన్నారు తప్ప పని వాళ్ళు నూట యాభై మంది దాఖలా కనిపించట్లేదు పైగా ఏదైనా గడ్డి అంతని వాతం ఏదైనా వచ్చిందంటే వారం పది రోజులు తీసుకుని తీసుకుని పోతాయి తప్ప వెంటనే తీసుకోగానే వెంటనే ఆ రోజే పోవడం అనేది మాత్రం జరగదు సరే ఇప్పుడు కసేపట్లో మరి పోస్ట్మార్టం జరుగుతుంది ఆవులకి జరిగిన తర్వాత ఎటువంటి పరిస్థితి బయటకు వస్తుందనేది మాత్రం చూసి దాన్ని బట్టి మనం మాట్లాడదాం మిగతా విషయాలు కానీ ఏదైనా సరే ప్రభుత్వం మాత్రం రాష్ట్రంలో ఉన్న గోశాలలో నిర్వహించేటువంటి ప్రతి వ్యక్తిని కూడా పిలిచి మాట్లాడి తగిన సూచనలు చేసి ఒక ఐఏఎస్ అధికారిని మాత్రం నియమించాలని మాత్రం మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ప్రభుత్వానికి ఈ సందర్భంగా ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు చెప్పండి అంటే ఇంత దారుణమైన ఘటన జరిగింది అంటే ఇది ఇటువంటి జర కూడా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఉన్న అనుమానాలు ఏ విధంగా మీకు అనుమానాలు అనుమానాలు అయితే ఇక్కడ వాళ్ళు ఊళ్ళో వాళ్ళకి వాళ్ళకి సంబంధించింది ఏం కాదు ఇది అంతా ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ఆవులు ఉన్నవాళ్ళే అందరూ ఇక్కడ చూసేవాళ్ళే అంటే అందరూ శ్రద్ధగా చూసేవాళ్ళే ఇక్కడ అది ఏం జరిగింది అనేది ఇంకా పూర్తిగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే కానీ తెలియదు ఒక రోజులో వంద ఆవులు చావడం అనేటువంటిది అసలు ఎక్కడా చరిత్రలో లేదు ఇప్పటిదాకా నా ఒకటి పోతుంది రెండు పోతాయి అది కూడా తీసుకుని తీసుకుని ఇబ్బంది పడి ఆ డాక్టర్లు చూసి ఎప్పటికో కానీ జరగవు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కొన్ని గేదెలు ఆవులు అందరూ మేపేవాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు అంత సహజంగా అది జరిగేది కాదు ఏదో అది ఉంది విషయం అది ఏంటనేది తెలిస్తే కానీ బయటికి ఇంకా సరైన మేనేజ్మెంట్ ఉండాలి ఇంకా గట్టిగా చూడటం వాటిని పట్టించుకోవడం సరైన సంరక్షణ ఉంటే ఇలాంటి భవిష్యత్తులో మనం ఎక్కడా కూడా ఇలాంటివి మళ్ళీ మళ్ళీ పునరావృతం కాకుండా చూసుకోగలుగుతాం అంటే ఇప్పుడు రోజు పచ్చగడ్డి పెడతా ఉంటారు ఏదో అది ఒకటి జరుగుతుంది అని రకరకాల అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ఇప్పుడు పచ్చగడ్డి వల్ల వాటి వల్ల ఎందుకు అవుతుందండి అసలు గడ్డి అన్ని గడ్డి తినే బతుకుతాయి కదా అలా వాటి వల్ల కాదు అది ఏదన్నా జరిగి ఉండొచ్చు అది ఏంటంటే ఇక్కడ వాళ్ళకి తెలియదు కదా ఇప్పుడు చేసేవాడు ఆ పని మీద ఉంటాడు ఏం చేశాడు అనేది ఇక్కడ వాడికి తెలియదు రోజు వారికి ఎవరి పని వచ్చి చేసుకెళ్తారు ఎవడో వచ్చి ఏదైనా చేసి వెళ్ళొచ్చు ఉండొచ్చు ఆ అనుమానం ఎవరి మీద పడాలనేది వీళ్ళకే తెలియదు ఖచ్చితంగా మనం దాన్ని ఖచ్చితంగా నిర్ధారణ చేసి ఇప్పుడు పోలీస్ వాళ్ళు గారి దాన్ని మొత్తం దాన్ని చేస్తే కానీ తెలియదు చనిపోవడం పట్ల అందరూ కూడా ఆవేదన చెందుతున్నారు ముఖ్యంగా ఎందుకంటే ఈ తరహా ఘటన ఎక్కడా కూడా జరగలేదని అందరూ కూడా చెప్తున్నారు మరోవైపు ఈ ఈ తరహాకి సంబంధించి మొత్తం ఈ ఘటనకు సంబంధించి అయితే అన్ని కోణాలు కూడా పూర్తి విచారణ చేపట్టాలి ఎందుకంటే అనేక రకాల అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి అమ్మ మీది ఎక్కడ ఈ ఊరేనా
అంటే అంటే కాదు సార్ ఇప్పుడు ఇన్నా ఇన్ని నావులు ఉన్నాయి కదమ్మా ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటారు మీ ఆడవాళ్ళు చాలా మంది పూజలు చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు ఇన్ని ఒకేసారి వంద ఆవులు తినపడం చిన్న విషయం కాదు అంటే దానికి సంబంధించి మీరు లోకల్ మహిళగా మీరేం చెప్పదలుచుకుంటారు కలిసిందేమో ఎప్పుడు తిరుగుతూ ఉండేవి ఆహారంలో ఏమన్నా గడ్డిలో గడ్డిలో ఏమన్నా కలిసినేమో పొద్దున్న లేస్తే తీసుకొస్తారు నాలుగైదు ట్రిప్పులు ఏమన్నా గడ్డిలో కలిసినేమో ఇన్ని ఆవులు ఒకేసారి చావడం అనేది ఎప్పుడు చూడలేదు ఈ గడ్డిలో తినే కదా ఇక్కడ వచ్చి ఏమి చేసేది ఎవరు లేరు ఏం ఆస్కారం లేదు బయట నుంచి అయితే ఎవరైనా రావ లోపలికి రానీరండి సొత్తానికి కూడా రానీరు ఈ గడ్డిలో కానీ నీళ్ళలో మాత్రం ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ట్యాంక్ నుంచి కింద మోటార్ల నుంచి మంచి నీళ్ళు వస్తాయి గడ్డిలో నుంచి మాత్రం ఉండదు ఆ దానాలో కానీ గడ్లు గడ్లు అంటే గొలకలు పెట్టినా కానీ అమ్మట సడన్గా చచ్చిపోదు ఇది మామూలుగా నుజురు తెప్పలాగా గొరకలాగా వచ్చి చచ్చిపోతాయి చనిపోవు అది ముఖ్యంగా ఈరోజు వంద ఆవులు చనిపోవడంపై ఇక్కడ స్థానిక ప్రజలతో పాటు ఇక్కడ నిర్వాహలు కూడా అనేక అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు అయితే ఎవరికి కూడా ఏ విధంగా జరిగింది అనే దానిపై ఒక స్పష్టత లేదు అదేవిధంగా అధికారులు కూడా ఆ దీనిపై ఇప్పుడే ఎటువంటి స్పష్టమైన ప్రకటన చేయలేమని కూడా చెప్తున్నారు ఏదైనా కూడా ఇప్పుడే పోస్టుమార్టం కూడా ప్రారంభమైంది పోస్టుమార్టం నివేదిక వచ్చాక అది ఏ కారణంగా ఇన్ని ఆవులు చనిపోయాయనే దానిపై ఒక నిర్ధారణకు వస్తారు దానికి సంబంధించి ఆ నివేదిక వచ్చిన తర్వాత అసలు ఏం జరిగింది ఎవరు చేసి ఉండొచ్చు లేకపోతే యాదృచ్ఛికంగా జరిగింది ఇలా అన్ని రకాల ప్రశ్నలకు జవాబు దొరికే అవకాశం ఉంది ఊడేది అరుణ్తో వరప్రసాద్ దేవనాథ జ్యోతి కొత్తూరు తడపల్లి గోశాల నుంచి ఇప్పుడు మరో చిన్న విరామం తీసుకుందాం చూస్తూనే ఉండండి ఏబీ